வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஈஸ்வரன் பேசுகிறேன் இப்போ சிங்கப்பூரில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் அதாவது அதேதோ ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபார்ம் மாதிரி போல் இருக்கு ஃபாரம் அதில் வந்து அவர் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் அதாவது அவர் வந்து சிங்கப்பூர் சிட்டிசனாக அவர் வந்து இருபத்தொம்போது வயசாக தான் ஏதோ டிகிரி பண்ணியிருக்காராம் இந்த சிங்கப்பூர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சோஷியல் ஸ்டடீஸில் வந்து ஏதோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் டிகிரி பண்ணியிருக்காராம் அவர் வந்து ரெண்டு மாதமாக வேலை தேடிட்டு இருக்காராம் ஆனால் வேலையே கிடைக்கலையா அதாவது டூ மந்த்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு அப்ளிகேஷன் அனுப்பிச்சிருக்காராம் கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து மூணே மூணு தான் கால் வந்துச்சான் அவருக்கு அதுலாம் பார்த்தா இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியா இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்டாக சேரியா அப்படின்னா கேட்டாங்களாம் ஸோ இவர் வந்து கொஞ்சம் நாள் அதாவது இருபத்தொம்போது வயசு ஆகுது அப்போ அது ரீசெண்டாக தான் டிகிரி முடிச்சிருக்காரு அவர் அது வரைக்கும் ஓனாக ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் அதுக்கப்புறம் சரி நமக்கு டிகிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு டிகிரி பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக இருந்திருக்காராம் அப்புறம் வந்து கிராஃபிக் டிசைனும் தெரியும் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சராகவும் இருந்திருக்காரு அண்டு ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் வேலையும் தெரியுமா ஸோ ஓனாக பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ எப்படி இவருக்கு வந்து இது டூ மந்த்ஸாக இவர் வந்து முந்நூறு அப்ளிகேஷன் போட்டு கூட வேலையே கிடைக்கல சிங்கப்பூராக தான் இருக்கார் அதுவும் வயசும் ரொம்ப இல்லை இருபத்தொம்போது வயசு தான் ஆறுது ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிப்போம் அதாவது இவர் என்ன ரேஸ்னு போடல சைனீஸா இந்தியனா அது என்னன்னு தெரியல ஸோ நம்ம வந்து இதை எப்படி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்கும் விஷயம்ன்ட்டு அதாவது முந்நூறு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காருங்க டூ மந்த்ஸில் ஸோ ஒரு மாதத்தில் வந்து நூற்றி ஐம்பது அப்ளிகேஷன் அதாவது முப்பது நாளில் ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து அஞ்சு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காரு ஸோ இது வந்து எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் அனுப்பிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி கம்ப்யூட்டரில் போய் ஆன்லைன் தட்டி விட்டுருப்பார் ஐஎம் என்க்ளோசிங் மேரேஜுமே அப்படின்னு ஒரு லைன் போட்டு விட்டுருக்காரு ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இவர் வந்து ஒரு மாசாக அப்ளிகேஷன் அனுப்பிச்சிருக்காரே தவிர ஃபோக்கஸ்டாக அனுப்பினா மாதிரி தெரியல ஸோ சும்மா ஒரு முந்நூறு நானூறு அனுப்பிச்சிட்டோம்னாக்கா நம்ம எதா ஒன்று வந்து விழும் அப்படிங்கிற இதில் வந்து அவர் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் வேலை கிடைக்கிறதுல வந்து இந்த மாதிரி நடக்காதுங்க அதான் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் ஸோ அது ஒரு ரீசன் இப்போ இவருடைய மெயின் ரீசன் ரெஸ்பான்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரெசுமேலையும் போட்டிருக்காரு இது வந்து ஒரு இமாலய தவறுங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் வேலை தேடுறீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்ச நாளாக ஓனாக பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இப்போ வந்து சரி நான் வேலைக்கு சேரலாம் அப்படின்னு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஓனாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறத வந்து மென்ஷனே பண்ணக்கூடாது ரெசுமேல ஏன்னா எம்ப்ளாயருடைய ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவர் ஃபேவரபுளாக எடுத்துக்க மாட்டார் இன்ஃபேக்ட் அகேன்ஸ்ட்டாக தான் எடுத்துப்பார் ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காரு இவர் இதே லைனில் தான் பண்ணியிருப்பார் அவர் இப்போ இந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ண போகிறார் நம்மளுடைய சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிடுவார் நம்ம என்ன சார்ஜ் பண்ணுறோம் என்ன இது அதெல்லாம் கற்றுக்கிடுவார் நம்மளோட கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பார்த்துருவார் எல்லாரையும் அவர் வந்து கைட்டின்னு போய் ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதத்தில் ரிசைன் பண்ணிட்டு அவரே ஓனாக ஆரம்பிச்சிடுவார் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து எல்லா எம்ப்ளாயருக்கும் வரும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு இயல்பானது தான் இது ஒன்று அவுட் ஆஃப் த வே கிடையாது இது சந்தேகப்படுவாங்க அதனால் ஜாப் தேடுறவங்க ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக அதை போடவே கூடாது நீங்கள் ரெசுமேல கேப் இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் நான் வந்து ஐ வாஸ் டூயிங் சம் ஆர்ட் ஜாப் கிளரிக்கல் ஜாப் இல்லைனா ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படி எதாவது போட்டுக்கலாம் தவிர ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஓன் பிஸ்னஸ் போடவே கூடாது அது ஒன்று ஸோ இது செகண்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம் இவர் வந்து கேஷுவலாக தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கு ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு அப்ளிகேஷன் தட்டி விடுறாருனா அவர் எவ்வளோ தூரம் அதில் ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தாருன்னு தெரியல அதுவே ஒரு சரியான அறிகுறி இல்லை அது ஏன்னா இவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் எம்ப்ளாயர் யாருன்னு பார்க்கணும் நம்மளுடைய ஸ்கில் செட்டு நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷன் பேக்ரவுண்டு நம்மளுடைய ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸு அதுக்கெல்லாம் வந்து இது சூட் ஆகுமா எந்த மாதிரி எம்ப்ளாயர் அப்படின்னு அதையும் கொஞ்சம் அவங்க வந்து பார்த்துருக்கணும் அவர் செகண்ட் திங் வந்து அவர் ஈ ஷுட் நோ அபவுட் த கம்பெனி ஹீ இஸ் அப்ளை இது சும்மா வேணும் ஹெச்ஆர்னு போட்டு ஐ ஆம் சென்டிங் மேரி ரிசுமே ஃபார் தி போஸ்ட் ஆஃப் தி மீடியா அப்படின்னு போகிறதுல அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் நோ சம்திங் அபவுட் த கம்பெனி ஸோ அந்த கம்பெனியை பற்றி எதாவது கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள்
என்னால் வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியும் உங்கள் கம்பெனி இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுது எனக்கு வந்து அந்த லைனில் நாலேஜ் இருக்குது டிகிரி இருக்குது ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அதனால் என்னால் வந்து இந்த வேலைகள்லாம் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அப்படின்னு எம்ப்ளாயரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்புறம் நீங்கள் இன்னும் என்ன பண்ணலான்னா ஹவு யூ கேன் ஆட் வேல்யூ டு த கம்பெனி அது ரொம்ப முக்கியம் அது அதாவது யூ கேன் ப்ரமோட் த பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் க்ரியேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு மீடியாவில் லைனில் இருக்கீங்கன்னா எனக்கு அந்த இதில் லைனில் இருக்குது ஐ நோ மெனி கிளைண்ட்ஸு ஐ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் மோர் கிளைண்ட்ஸ் டு யூ அப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியுமே இதெல்லாம் ப்ரைவேட் செக்டரில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் தான் ஸோ பிஸ்னஸ் ஓனும் அவங்களுக்கு யாராவது பிஸ்னஸ் இப்போ அக்கௌண்டன்ட் கூட சொல்கிறாரு வச்சுங்களேன் நான் அக்கௌண்டண்ட்டாக சேர்றேங்க ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது கம்பெனி தெரியும் அவங்கள மெது மெதுவாக நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உடனே அந்த ஜாப் கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு ஏன்னா தே வாண்ட் மோர் பிஸ்னஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஹவு யூ கேன் ஆட் வேல்யூ டு த கம்பெனி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு போட்ட உடனே எப்போவுமே தெரியும் நமக்கு அதில் எல்லோரும் வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க சோஷியல் மீடியாவில் அதே கொஞ்சம் சில கமெண்ட்ஸ் வண்டி பார்க்கலாம் இப்போ இதே இந்தியாவில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்தியாவில் வந்துன்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க மோடி தான் காரணம் மோடி ராஜினாமா பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டேட்டவே சொல்லிவிடுவாங்க யாராக இருந்தாலும் இப்போ ராஜீவ் ராகுல் காந்தி ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருந்தால் கூட பிஜேபி ஆப்போசிஷனில் இருந்தாலும் ராகுல் காந்தி தான் காரணம் வேலை இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு டிஃபீட்டிஸ்ட் மைண்ட் தான் அது அதாவது எந்த கவர்மெண்ட்டுமே உலகத்தில் ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் பார்ப்பா இந்தா இந்த உனக்கு இந்த வேலை நீ அந்த வேலை அப்படின்னு தேடி கொடுக்க மாட்டாங்க தே வில் கிரியேட் அன் அட்மாஸ்பியர் அதாவது ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் நிறையா கம்பெனிஸ் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அதை நல்லா செழிக்க விட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எம்ப்ளாய்மெண்ட் வில் கோ அப் இப்போ சிங்கப்பூரில் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி ஆன்லைனில் போய் வித்தின் ஹாஃப் அன் அவர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி இப்போ வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்தாலும் ஆன்லைன்லேயே இங்கே உள்ளூர் இருக்கிறவங்க கன்சல்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் ரிபேட் அடிக்கடி கொடுக்கும் அதாவது லோயஸ்ட்டு டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ் வந்து சிங்கப்பூரில் தான் எல்லா கண்ட்ரியும் விட இப்போ வந்து இந்த வருஷத்துக்கு அவங்க அதுலேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிபேட் கொடுக்குறாங்க சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட்டு அதாவது இந்த கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க கட் கட்ட போகிற டேக்ஸில் ஐம்பது பர்சன்ட் குறைச்சிக்கிறாங்க ஸோ திஸ் வில் மேக் தம் மோர் ஐ மீன் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் பிஸ்னஸ் இன் சிங்கப்பூர் அண்ட் பிரிங்கிங் மோர் கம்பெனிஸ் ஸோ அதனால் ஒரு அட்மாஸ்பியர் தான் கவர்மெண்ட்டால் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமே தவிர ஒவ்வொருத்தருக்கா வேலை தேடி கொடுக்க முடியாது அது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய ப்ரைமரி ஜாப் கிடையாது அதாவது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் அது வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் அது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏஜென்சி ஆகிடும் கவர்மெண்ட்டே அதனால் அவங்க வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து அவங்க அவங்க தன்னுடைய திறமையை காமிச்சு தன்னுடைய பேச்சு தன்மை நான் வன்மை அதெல்லாம் காமிச்சு எம்ப்ளாயரை கன்வின்ஸ் பண்ணி வேலை வாங்கிக்கிறது வந்து அவங்க கையில் தான் இருக்குது ஸ்பூன் ஃபீடிங் ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்ண முடியாது யாராலையும் ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு கமெண்ட்ஸை நம்ம பார்ப்போம் ஒருத்தர் வந்து ஜென்வீனாக போட்டிருக்காருங்க எக்கானமி இஸ் நாட் குட் அதனால் வந்து உனக்கு இவ்வளோ நாளாக வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து என்ன போட்டிருக்காருனா உன்னுடைய பே எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹையாக இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா சிங்கப்பூரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையா ஜாப் ஐ மீன் நிறையா சேலரி கேட்பாங்க வெளிநாட்டவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட ஒத்துப்பாங்க ஏன்னா அவங்க கரன்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் அது பெருந்தொகையாகிடும் அதனால் அவங்க ஒத்துப்பாங்க அதனால் அவங்க எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு இன்னொருத்தர் போட்டிருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபாரின் டேலண்ட் பற்றி பேசியிருக்காரு ஃபாரின் டேலண்ட்ஸு அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் அது அதனால தான் நமக்கு சிங்கப்பூரியன்ஸுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது வெளிநாட்டுக்காரங்க வேலை கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சரியான வாதம் இல்லை இது ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு சேஃப்டி வால்வ் வச்சுருக்காங்க இட் இஸ் நாட் தட் தே கேன் சிம்பிளி ஹையர் அ ஃபாரினர் தே ஹவ் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஸோ மெனி கண்டிஷன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்க பண்ணணும் ஸோ அதே நேரம் வந்து லோக்கல் டேலண்ட் கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வெளியிலேருந்து தான் கொண்டரணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இன்னொருத்தரும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஒரு ஃபாரின் டேலண்ட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வேலை கிடச்சிரும் லோக்கல் சிங்கப்பூரினாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து
அதனால் இவர் ஃபுல் ஃபேக்டை கொடுத்தாரா தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போட்டிருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து கடைசி ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க அதான் மேட்சிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உனக்கு என்ன தான் டிகிரி இருந்தாலும் நீ வந்து மேட்ச் பண்ணுறியா அந்த எம்ப்ளாயருடைய அந்த செட்டப் அந்த கம்பெனி அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதோடு நீ மேட்ச் ஆகிறியான்னு தான் பார்க்கணும் அது மேட்ச் ஆகலனா நீ எவ்வளோ தான் டிகிரி வாங்கினாலும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கியிருந்தாலும் கூட உனக்கு புண்ணியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இங்கே அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வேலை கிடைக்கலங்கிறது வந்து இப்போ சிங்கப்பூர்லேயும் இருக்குது அது சிங்கப்பூரில் ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்னு பேர் இருந்தாலும் இவர் வந்து வேலை கிடைக்கல ரெண்டு மாதம் வாங்குகிறாரு ஸோ நம்மளுடைய ஜட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட தான் நிறைய குறைபாடுகள் இருக்குது அதாவது பெரிய இருபத்தொம்போது பெரிய வயசு இல்லைங்க அதனால் வயசுனால் கிடைக்கலன்னு சொல்ல முடியாது சில எம்ப்ளாயர் வந்து எங்களுக்கு லேடிஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படிங்கிறாரு அதுவும் வந்து நமக்கு சரியாக படலை ஏன்னா பிளாட்டண்ட்டாக ஓப்பனாக இவர்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க எந்த ஹெச்ஆரும் இது மாதிரி சாரி யூ ஆர் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படி தான் சொல்லுவாங்களே தவிர எங்களுக்கு லேடிஸ் தான் வேணும் ஆம்பளைங்க வேண்டாம் அப்படிலாம் சொன்னால் இது வந்து அகேன்ஸ்ட் தி கவர்மெண்ட் ரூல்ஸு அதனால் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க மாட்டார் இவர் வந்து ஒரு தவறான தகவல் தான் சொல்கிறான்னு தெரியுது இருந்தாலும் இவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுதான் நமக்கு முக்கியங்கிற இதில் போகக்கூடாது நீங்கள் பதினஞ்சு அப்ளிகேஷன் அனுப்பிச்சா கூட கம்பெனிஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு உகந்த கம்பெனியாக உங்கள் லைனுக்கும் அதுக்கும் மேட்ச் ஆகுமா ஓரளவு பெரிய கம்பெனியாக இதெல்லாம் பார்த்து தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவேன் தவிர ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி டக்கா 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 இமெயில் முந்நூறு இமெயிலாம் அனுப்பிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து எதுக்கும் உதவாது அது அதனால தான் இவர் எப்படியோ என்னவாக இருந்தாலும் குறிப்பாக நம்ம இன்னொன்று சொல்லணும் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறோம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது சொல்லவே சொல்லாதீங்க சொல்லவே சொல்லாதீங்க இட் லேக் நெகட்டிவ்லி ஆன் அகேன்ஸ்ட் யூ அதனால் எந்த யாராக இருந்தாலும் சரி அப்ளிகேஷன் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது சொல்லவே சொல்லாதீங்க அது வந்து எந்த எம்ப்ளாயருக்கும் பிடிக்காது அதனால் இவர் வந்து தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணட்டோம் அதே நேரம் இவர் வந்து கவர்மெண்ட்டில் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவர் தெரியுமா அதெல்லாம் அவர் அவைல் பண்ணாரான்னு தெரில இப்போது ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேடிங் இருக்குது அப்புறம் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் இருக்குது இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் மூலம் சப்சிடியும் கொடுப்பாங்க நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபீஸ் இஸ் போன் பை த கவர்மெண்ட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபானா நைன்ட்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் வில் பே உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்ட் தான் பே பண்ணோம் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே கவர்மெண்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு ரெஃபரல் கொடுப்பாங்க அதாவது ஜாப் ரெஃபரல் கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த கோர்ஸ் பண்ணிங்கனாக்கா ஸ்கில்ஸ் ஃபியூச்சர் கோர்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே வந்து உங்களை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க கம்பெனிஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அது வந்து கம்பெனிஸ் வில் ட்ரெஷர் திட் மோர் ஏன்னா இந்த ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர் அவங்களே ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா தே நோ தட் தே வுட் ஹவ் டெஸ்டட் அண்ட் ட்ரெயின்டிம் தெரியும் அதனால் அது கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் அவருக்கு கிடைக்கிற இதெல்லாம் அவர் பார்த்தாரான்னு தெரியல நமக்கு அவர் ஜஸ்ட் லைக் தட் உட்காந்து பண்ணியிருக்காரு சரி நம்ம எப்படியும் பிஸ்னஸ் தான் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் தொய்வாக இருக்குது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினச்சாரா அதான் தெரில நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக அப்ளை பண்ணார்னா கண்டிப்பாக either he should decide he wants to be in employment or he wants to do his own business if he wants to do his own business na or focus of complete adile ponom adukku enga illa client pidikka mudiyum adala panni pannume thavara idhula or kaal adhula or kaal vecharna rendume thaangada avarku adha nammude suggestion avarku namba innoru video la meendum sandikalam nandri vanakkam